Hi everybody, welcome to the English Expressions for Work video series. Bienvenidos a la serie de vídeos de expresiones en inglés para el trabajo. Are you ready? Very good. Si esta es la primera vez que nos ves, mi nombre es Charlie, soy coach y experto en enseñanza de inglés. Me crié entre Estados Unidos y España. I speak English and I also speak Spanish. También viví en Inglaterra. Today we're going to look at some common expressions you can use in a professional setting. Hoy vamos a ver algunas expresiones comunes que puedes utilizar en un entorno profesional. Whether you're at a job interview, a business meeting or just chatting with colleagues, these expressions will help you sound more confident and professional. Tanto si estás en una entrevista de trabajo como en una reunión de negocios o simplemente charlando con tus compañeros, estas expresiones te ayudarán a sonar más seguro y más profesional. Let's get started. Comencemos. Part 1. Parte 1. Greeting. Saludo. When you first meet someone in a professional setting, it's important to make a good first impression. Cuando conoces a alguien por primera vez en un entorno profesional, es importante causar una buena primera impresión. En inglés decimos a first impression. Start by introducing yourself and saying, Hi, my name is Juan. Then extend your hand for handshake. A continuación, extiendes la mano para estrechar la mano, para darle la mano a alguien. A handshake. Another common greeting is nice to meet you. Otro saludo común es encantado de conocerte. Nice to meet you. Y la respuesta más común es nice to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you too. Encantado de conocerte a ti también. O puedes decir simplemente likewise, que significa igualmente. Likewise. Part 2. Small talk. Charla trivial. Small talk is an important part of a professional setting. It helps to break the ice and create a more relaxed atmosphere. Lo que se llama en inglés small talk, que más o menos significa charla pequeña, es esa conversación que tenemos al principio para romper el hielo. En inglés, small talk. Y así crear un buen ambiente más relajado. Por ejemplo, hablando del tiempo y ese tipo de cosas. Some common expressions for small talk include How are you today? What brings you here? Or How's your day going so far? Algunas expresiones comunes para un small talk son ¿Cómo estás hoy? O ¿Qué te trae por aquí? O ¿Qué tal te va el día hasta ahora? How's your day going so far? Si vas a empezar una reunión, es importante establecer el tono y poner a todos de acuerdo. Part 3. Starting a meeting. If you're starting a meeting, it's important to set the tone and get everyone on the same page. A good way to start is to say, let's get started, or shall we begin? Una buena forma de empezar es decir, empecemos, o incluso puedes preguntar, ¿comenzamos? En inglés decimos, shall we begin? Shall we start? Part 4. Making a suggestion. If you have a suggestion, it's important to phrase it in a way that is respectful and professional. Si tienes una sugerencia, es importante que la expreses de forma respetuosa y profesional. Some ways to make a suggestion include, maybe we could consider, what if we tried, or have you thought about... Algunas formas de hacer una sugerencia son, quizás podríamos considerar, y si probamos, o has pensado en... Part 5. Asking for clarification. If you don't understand something, it's important to ask for clarification. Si no entiendes algo, es importante pedir una aclaración. Some common expressions for asking for clarification include Can you please repeat that? I'm sorry. Can you explain that again? Or could you give me an example? Algunas expresiones habituales para pedir una aclaración son ¿Puedes repetirlo, por favor? Lo siento, ¿puedes explicármelo otra vez? ¿O podrías poner un ejemplo? Part 6. Agreeing or disagreeing. When you're in a professional setting, it's important to be able to express your opinions clearly and respectfully. Estar de acuerdo o estar en desacuerdo, cuando estás en un entorno profesional, es importante poder expresar tus opiniones con claridad y respeto. En inglés decimos respectfully. Some expressions for agreeing include I completely agree. I think that's a great idea. Or I'm on board with that. Algunas expresiones para decir que estás de acuerdo son Estoy totalmente de acuerdo. Me parece una idea estupenda. O Estoy de acuerdo. I'm on board literally 
literalmente significa estoy a bordo, es decir, estoy en el mismo barco. En inglés decimos I'm on board with that. Estoy en el mismo barco contigo en esto. If you disagree, you can say I'm not sure I agree. I see your point, but I think we should consider or I have a different opinion on that. Si no estás de acuerdo, puedes decir no estoy seguro de estar de acuerdo. Entiendo tu punto de vista, pero creo que deberíamos considerar o tengo una opinión diferente al respecto. I have a different opinion on that. Part 7. Closing a meeting. When a meeting is coming to an end, it's important to wrap it up and make sure everyone is on the same page. Cuando una reunión está llegando a su fin, es importante concluirla. Fíjate cómo se dice en inglés, wrap it up. Literalmente, wrap es envoltorio, entonces es como envolverlo, darlo por terminado. En inglés, let's wrap it up. Let's wrap it up. Vamos a ir terminando y asegurarse de que todo el mundo está de acuerdo. To make sure everyone or everybody, que es lo mismo, están en la misma página, es decir, están de acuerdo. Fíjate en esto, to be on the same page. Some common expressions for closing a meeting include... Algunas expresiones habituales para dar por concluida una reunión son... Let's wrap this up. That's all for today. Or are there any final questions or comments? Terminemos con esto. Esto es todo por hoy. O ¿hay alguna pregunta o comentario final? Part 8. Follow up. Seguimiento. After a meeting, it's important to follow up with any actions or decisions that were made. Después de una reunión, es importante hacer un seguimiento de las acciones o decisiones que se hayan tomado. La lista de cosas en inglés se dice the list of items or points. La lista de puntos. La, la palabra item es muy común en inglés y se traduce como artículo, producto, cosas. Y cuando hablamos de una lista, sería un punto en la lista. Así que recuerda eso, item. How many items are there on the list today? ¿Cuántos puntos hay en la lista hoy? Some common expressions for follow-up include I'll send an email with the minutes. Algunas expresiones comunes para el seguimiento son Enviaré un correo electrónico con las actas o el acta. Fíjate que en inglés se dice the minutes. Igual que minutos, es decir, las notas de lo que ha ocurrido en la reunión. The minutes. I'll follow up on that next week. Me ocuparé de eso la semana que viene. Or, I'll make sure that's done. Me aseguraré de que se haga. I'll make sure that's done. All right, and that's all for today, folks. Eso es todo y ahora vamos a la parte de repetición y entrenamiento. Are you ready? ¿Preparado? Let's get started. Tenemos a handshake. Repeat, a handshake. To give somebody a handshake. Darle la mano a alguien, estrecharle la mano a alguien. Repeat, to give somebody a handshake. We shook hands. We shook hands. Very good, nos dimos la mano. Nice to meet you. Nice to meet you too. Very good, encantado de conocerte a ti también. Likewise. Very good. Likewise. Very good. Igualmente. One more time. Likewise. How are you today? Very good. How are you today? Very good. ¿Cómo estás hoy? What brings you here? Very good. What brings you here? Very good. ¿Qué te trae por aquí hoy? How's your day going so far? Very good. How's your day going so far? Very good. ¿Cómo ha ido el día hasta ahora? Let's get started. Very good. Let's get started. Very good. Comencemos. Shall we begin? Very good. Shall we begin? Very good. Comenzamos ya. Maybe we could consider... Very good. Maybe we could consider... Very good. Puedes decir, maybe we could consider doing this. Very good. Quizás podríamos considerar hacer esto. Maybe we could consider doing this. Very good. What if we tried... Very good. What if we tried... Very good. ¿Y si probásemos... Have you thought about... 
Very good. Have you thought about? Very good. Habéis pensado o has pensado? Can you please repeat that? Very good. Can you please repeat that? Very good. ¿Podría repetirlo? I'm sorry, can you explain that again? Very good. I'm sorry, can you explain that again? Very good. Perdona, ¿podrías explicarlo otra vez? Could you give me an example? Very good. Could you give me an example? Very good. ¿Podrías ponerme un ejemplo? I completely agree. Very good. I completely agree. Very good. Estoy totalmente de acuerdo. I think that's a great idea. Very good. I think that's a great idea. Very good. Creo que es una idea genial, estupenda. I'm on board with that. Very good. I'm on board with that. Very good. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Estoy contigo en esto. I'm not sure I agree. Very good. I'm not sure I agree. No estoy seguro de que esté de acuerdo. I see your point, but I think we should consider... Very good. I see your point, but I think we should consider... Very good. Entiendo lo que quieres decir. Pero creo que deberíamos considerar, fíjate, I see your point. I have a different opinion on that. Very good. I have a different opinion on that. Very good. Tengo una opinión distinta al respecto. Let's wrap this up. Very good. Let's wrap this up. Very good. Vamos a ir terminando. That's all for today. Very good. That's all for today. Very good. Eso es todo por hoy. Fíjate cómo digo hoy. En inglés no solemos decir today o tomorrow. Lo dejamos el primero es como ta, ta. Today. Fíjate cómo lo digo. Today. Very good. Today. Very good. Tomorrow. Very good. Es como un ta, ta. En lugar de today, tomorrow. Tomorrow. Very good. Let's continue. Seguimos. Are there any final questions or comments? Very good. Are there any final questions or comments? Very good. ¿Hay alguna pregunta o comentario final? I'll send an email with the minutes. Very good. I'll send an email with the minutes. Te enviaré un email con el acta. I'll follow up on that next week. I'll follow up on that next week. Very good. La semana que viene haré seguimiento de ello. I'll make sure that's done. Very good. O puedes decir, I'll make sure that gets done. Very good. Me aseguraré de que se haga. All right, and there you have it. Ahí tienes todo. Tienes que ver este vídeo varias veces para entrenarlo, interiorizarlo, y te recomiendo que veas todo, tanto las explicaciones del principio como el entrenamiento del final. I'll see you very soon here in Charlie's Way. Bye.